Good evening, guys. Can you hear me? Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome Good evening. to the class. Thank you very much Thank for you. joining. Welcome. So I can see it, most of you are here, guys. My apologies for the delay, right? It seems that it was loading. Estaba como cargando y, y pues no dejaba de, no me dejaba entrar, pero I'm here. Thank you very much for joining. Eh, bienvenidos a su semana número tres, right? This is going to be week number three. And my name is Marcela, and I'm going to be your teacher for these two weeks, ¿verdad? Por esas dos semanas que vienen. Y pues, un gusto, chicos, verlos por acá, un gusto conocerlos. Ah, veo que es bastante girl power, ¿verdad? Muchas, muchas chicas, sabemos muchas chicas. Y también tenemos por ahí a unos chicos, ¿ok? Very good, excellent. So, thank you very much for joining today. Um, vamos a ver, tengo acá a Saraí, tengo a Basilia. Basilia, hello, Basilia. Hello. Um, I got uh, Flor, I got Diana, I got Ailey Michelle, I got Araceli, I got Diana. Y casi todas chicas ustedes estuvieron conmigo, ¿verdad? Bueno, la mayoría. And then I got uh, Adriana, also Ana, etc. So, welcome. Gusto de verlos nuevamente. Me corté el cabello, por cierto. I cut my hair. I had my hair cut. I'm sorry. I had my hair cut. Me cortaron el cabello. Vaya, chicos. So, let me share the screen, okay? And I will start uh, sharing the information. Give me one moment. I didn't know it was going to be you guys. Qué sorpresa verlos de nuevo. Qué nuevo ah. Vale. Okay, so probably some of you guys have already um, access to the platform, right? And you know that we're going to be working with session number four for this week, okay? Uh, this is session number nine. Today is February the 8th, and this is your module three, okay? Um, pero, teacher, ¿y qué es lo que vamos a ver en esta, en esta, en esta parte, en esta sección cuatro? Well, it's going to be pretty interesting. Uh, bien interesante because um, we're going to do two things. One of them is to talk a little bit about the things that we like doing and that we don't like doing, okay? O cosas que de veras you hate, ¿verdad? Cuando decimos I hate, you know, something, it's porque lo detestamos, ¿verdad? No es tanto pues la palabra como la traducimos al español que es odiar, ¿verdad? Es como más detestar. Ok, entonces dice al final de esa clase, ustedes aprenderán a formular oraciones positivas y negativas en pasado simple, ok? That's one of the things that you will do, guys. Vamos a ver un poquito de simple past, ok? And um, vamos a ver, dice usando verbos regulares. Además, practicarán una conversación la cual ilustra cómo se utiliza este tema en un escenario de la vida real. Right, we're going to do that today. And then we got lesson objective. It says, by the end of this class, you will learn vocabulary for talking about transportation, right? Additionally, you will practice a conversation which illustrates this topic, okay? This is, that's gonna be for today, okay? And then the second thing that I was saying, lo que les estaba diciendo, we're going to talk a little bit about the things that we hate, right, to do, okay? Muy bien, so vamos a comenzar y let's take a look at the information here, okay? Tenemos only eight, but I know that we have more, pero sé que son más, okay? Uh, we got eight situations, right, that are probably things that we hate to do. Que de veras no nos gusta, así como que la detestamos, dicen algunos, ¿verdad? For example, number one, it says stand in line, stand in line. Vamos a ver cuántos de ustedes, chicos, no les gusta esperar en fila. Stand in line. Mm. O me van a decir que si le gusta, you, do you like it? Um, no. <laughs> no. <laughs> no, right? Actually, most of no, us, right. we don't like, no. right, standing in line, okay? So, stand in line, okay? O esperar en fila, decimos, o hacer fila, decimos nosotros acá, okay? Now, in which places, guys, uh, which places um, do we have to uh, stand in line? Where? Where do you have to stand in line? In the bank. In the bank. In the bank, okay, or at, at the, the supermarket. Market. Supermarket, exactly, supermarket. What else? Hospital. Hospitals, very good, excellent, okay. Where else, I'm sorry? Only that, okay. So we said 
Eh, Banks. Cajero, ¿cómo se dice? Drugstore. Drugstore. The oh. drugstore, ¿ok? Oh. El cajero. Ah, it's true. The ATM is true, actually. The yeah. ATM. In the ATM. You know what, guys? Um, let me open up the chat. Let's see. ATM. ¿Alguien sabe qué significa ATM? ATM. Say cajero de oro. Say cajero. Exactly. But it's like this, you see? Well, bueno, hi, por cierto. Hi, by the way. Actually, uh, ATM means automatic teller machine. Okay, automatic teller machine. Okay, that is ATM. And what is the meaning of teller? Do you know what is teller? Cajero. Muy bien. Cajero, right? So that's a teller. So automatic teller machine. Eso es un ATM. Very good. Exactly. That's true, right? We stand in line at, well, at banks, right? Or in the bank, right? Supermarket. Okay. Uh, we said also ATM, right? Uh, also drugstores, right? Drugstores, drugstores or pharmacies, right? Drugstores. Etc. Right. So actually, um, generally, when we have to stand in line, oh, bueno, a veces también unos negocios famosos, verdad, que son bien como demanding, verdad, por, por la gente, and then you have to stand in line to get a product, okay? And then we got the second thing: do laundry, do laundry, or do the laundry, okay? You can say do laundry or do the laundry. Mm -hmm. Mm -hmm. Do laundry or do the laundry, okay? So what about you guys? Do you like to do the laundry? Do you like to do the laundry? What do you think? No. No? <laughs> no. Okay. No. Now, when you do the laundry, actually, this is just in the washing machine, right? So you mm -hmm. do the laundry in the washing machine, right? So it's es solo para la lavadora, right? Do the laundry. You do the laundry in the washing machine, okay? So that's kind of um, a relief. So puede imaginar antes, ¿verdad? When people didn't have washing machines. Yeah, cuando no habían, that was a lot, a lot difficult, right? Now, in my case, I sometimes prefer to watch some things, you know, with my hands, right? With my hands. And sometimes I prefer to watch some of them with the washing machine. So it depends on the fabric, right? It depends on the fabric, depende de la tela. Fabric es tela, no es fábrica, ¿verdad? Fabric es tela. So it depends on the fabric, okay? So do laundry. What about number three? Number three, travel to work. Mm -hmm. Travel to work, okay? Viajar al trabajo. Mm -hmm. But, but, there is a word. Hay una palabra todavía que se utiliza más que decir travel to work. Cuando yo me muevo de mi casa al, al trabajo, el verbo es commute. Ok. When you commute. Cuando usted se mueve de su casa al trabajo y tiene que viajar. ¿Verdad? For example, if you live in San Miguel, right, and you work in San Salvador, you will have to commute. Right? So it's like you have to move right from San Miguel to San Salvador, so that means that you have to commute. So commute is the same as travel to work, es lo mismo, okay? Pero quizás commute es más, todavía más eh, común que travel to work. And then we got number four, guys, number four. Okay, for number four, we got go to meetings. Go to go meetings. To meetings. Mm -hmm. Go go. to meetings. Go. Mm -hmm. Exactly. You go to meetings, right? So it's like, um, do you work? If you work, you know that sometimes you have to attend meetings, ¿verdad? Podemos decirlo de dos formas. Podemos decir, go to meetings, o podemos decir, attend a meeting. Ok. Ir o asistir a la reunión. Ok. Ir a la reunión o asistir a la reunión. Go to meetings or, at or attend a meeting. Ok. That's going to be for... Uh, number four, okay, muy bien. What about number five? What about number five? Exercise, okay. <laughs> y ya se fijaron que está en el top eight things people hate to do, right? Top eight things, el top ocho, okay. So do exercise or exercise. Podemos decir exercise? Mm -hmm. 
o podemos decir do exercise, ¿ok? Cualquiera de las dos está bien. Very good, ¿ok? So, imagine, ¿ok? Most of the people, they hate uh, to do exercise, but actually, it's kind of healthy, right? And then, I have number six. Aunque, chicos, para number six, todavía me pregunto, why? Why would people hate work in the, working in the garden, ¿ok? Tenemos work in the yard, ¿ok? Work in the yard. Teacher, ¿y qué es eso? Bueno, en este caso sería más que todo gardening. ¿Qué es gardening, teacher? Es jardinería. Uh -huh. Gardening. Work in the yard, en el jardín en este caso, ¿verdad? Work in the yard es más como gardening, ¿ok? Es como jardinería, ¿verdad? Y some people say it. Pero la verdad es que sí. Si se deja acumular, pues, el montón de, de, hier de hierba ahí, entonces ahí sí ya. Uh, ya es un poco más pesado. And then we got number seven. Number seven, which is clean the house, right? Clean the house. What do you think, girls? Okay, clean the house, right? Easy or difficult? Mm. <laughs> difficult. <laughs> in between, in between, okay? So in between is entre los dos. Easy and difficult at the same time. I mean, easy, because actually we get like, we get used to do that, right? It's like, um, we know that we have to do something and you just wake up and you know, ah, I have to prepare breakfast. Oh, I have to take a shower. And then, oh, I have to prepare my lunch. Oh, I have to iron my clothes, etc. cetera. Es más automático, but it's difficult when we do not have the time to do that, right? Time is a problem sometimes. Algunas veces no hay tiempo, so that's why it's difficult, right? Because you are trying to brush your teeth and, you know, ironing your clothes, right? So it's like uh, doing several things at the same time. Bueno, tenemos clean the house. Pero clean the house, ¿qué incluye clean the house? What other activities do we do, right, eh, when it comes to clean the house? Váyanse ahí al chat y díganme qué cosas hacen ustedes when you clean the house. Go to the chat and type there, what are the things you do when you clean the house? Veamos, chicas. Oh, I'll tell you one, I'll tell you one. Um, clean the stove. Mine, una de las que casi no me gusta, chicas y chicos. Clean the stove, right? Limpiar la cocina, clean the stove. Oh my goodness. It's kind of difficult because you have to brush and clean and brush and clean and it's a never ending thing, right? So clean the stove. What about you? What about you guys? What do you have? Okay, I swept. Very good. Swept the floor. Okay, another carpet. Very good. But in English, in English. <laughs> wash the dishes. <laughs> tan bella, tan bella. Let's see. Wash the dishes. Okay, clean the windows. It's true. Clean the windows. Okay. Eh, ya le vamos a lavar los platos. Dice Ana del Carmen. Se dice wash the dishes, Anita. Wash the dishes. Okay. Cook the laundry. Cook laundry, ah, cook and laundry. I was like, what? Cook the laundry, como así de ello? Cook and laundry, okay, very good. Uh, clean the bathroom. Yes, Alejandra. Oh my God, yeah, clean the bathroom, right? Sometimes it's like mop the floor, okay? Mop the floor, yeah, you see, yes. Trapear, ¿verdad? Mop the floor. Clean the bathroom, dice Basilia. Sí, creo que es una de las más difíciles, ¿verdad? Clean the bathroom. Okay, very, very good. Wash clothes, huh? Yeah, because sometimes you wash them with your hands, right? So you wash your clothes. But as I was sharing with you before, como les compartía, sometimes you can use your washing machine and sometimes you can use your hand, right? So it's up to you. So it depends. Because if if, if the fabric is soft, and si la tela pues, se va a dañar en la lavadora, pues the best thing to do is to use your hands, right? Muy bien. Then, let me see. Fold the clothes, very good. Fold the clothes and iron the clothes, right? Ay, no, chicas, yo creo que, creo que he comprado tantos hangers, hangers, ¿verdad? Ganchos, hangers, ¿verdad? Para no tener que estar doblando. Hanger, esos son los, son los ganchos, ¿verdad? Hanger. So you don't have to fold, but what you have to do is to put it there, right? And to avoid ironing, right? Evitar la, la, el planchado, okay? Avoid ironing. Okay, excellent. Very good. What about the next one? Number number eight, open the mail. Bueno, I, I don't think we have a problem here in El Salvador with open the mail, right? ¿Verdad? Con abrir el, el, los, el, el correo. Uh -huh. 
Well, I think aquí ya no vienen sin sobre las cosas, ¿verdad? You get your bills out of, a, out of an envelope. El bill ya viene o el, el recibo ya viene fuera de Depend, Depend if you are secretary. Ah. Secretary don't like open the mail. <laughs> That's another thing, right? If your secretary doesn't like it, ahí sin ni modo, ahí le tocó a ella, ¿ok? Because when you receive your mail, it needs to be already outside of the envelope, right? Envelope, envelope, sobre, envelope. Okay, envelope. Vaya, chicos. So, we have reviewed the vocabulary words, okay? Y esto es entrando a the introduction to section number four. Introduction to section number four, okay? Entonces, these are the eight things or the top eight things that people hate to do. Okay, aquí tenemos una, chicos. But what about you? ¿Qué son las cosas que a ustedes de veras así como que no, teacher, eso yo no? I don't, I don't, I can't stand, I hate to do this, ¿ok? ¿Cuáles son estas cosas? Vamos a ver, solo que levante la manita para poder decir su nombre y poder escucharle, ¿verdad? Participants, aquí está. Ajá. No manitas, I want to listen to you. Quiero escuchar a ver qué me tienen que decir. Vaya, dígame Alejandra, ¿ok? En eh, Basilia, ajá. For me is iron the clothes. I don't the clothes. Mm -hmm. Very good. And but do you have to do it a lot? Do you do you iron a lot of clothes? Mucha ropa. Yeah. Okay, I'm sorry to hear that, Alejandra. But uh, yeah, it's it's kind of difficult. You have to get um I know you need a lot of uh, willing from you, montón de voluntad. <laughs> it's difficult, <laughs> yes. Uh -huh. No, no, the thing is that in my case, probably I don't have a problem. No, I don't have a problem with that. No tengo problema. Quizás a veces lo que me preocupa is, you know, that your your hands get very, like, like hot, right? They get very warm. And then you cannot wash your hands, right? Hay que esperarse hasta que se pasa eso, and then you wash your hands. Otherwise, it can bring consequences, right? Pueden haber consequences. Very good. Basilia, what about you? Thank you, Alejandra. What about you, Basilia? In my case, um, I hate play soccer. Never practice play soccer. You're, okay, <laughs> so you hate to play soccer. Very good. You hate to play soccer. Actually, um, there are some girls that do not like it, right? Es como que, educación física, today we're going to play soccer. So it's like, no. It's a nightmare, right? It's a nightmare. So, me lo imagino usted, este, eh, Basilia, de esas niñas, ¿verdad? Yes. Que tienen, no, no, me duele la espalda. Vaya a sentarse, I, pues. I like to do exercise, but uh, play soccer, no. No, okay, you hate to play Other soccer. Things, sí. Yes. Very Aerobic. Good. Other things. But yes. not soccer. Very good. No. Excellent. Thank you very much, Basilia. What about you, Diana? Or Diana, how are you? What are you? Diana, are you? Plat. I'm sorry? I hate what's the plant. Oh, plant. what are the plants? Okay, to water the plants. Así. O sea, los platos. Odio ah, lavar los platos. Wash the dishes. Wash the dishes. Very good. Wash the dishes. So you don't like it at all. No le gusta para nada. No. <laughs> <laughs> okay, very good. Actually, um, it's true. I would say that most people do not like it. Y me extrañó, fíjense que no estuviera en la lista. Wash the dishes, okay? Yes, wash the dishes is one of the things that people do not like to do. No les gusta, right? In my case, well, it's okay, guys. Una montañita detrás después. Al tiempo no cae mal. It's okay. But to do it every day, yes, it's very um, tiring. Especially if there are a lot of dishes and you have to be standing, right? Si hay que estar de pie y lavar un montón de trastes, ahí sí es más cansado. So, Cecilia, what about you? Tell me. I don't like cook. You don't like to I cook? Don't. Okay, no. very good. Ah, <laughs> uh -huh, you don't like to cook. Okay, and um, you know what? That's another one. We need to include that one, right? Cook. Okay, very good. So wash the dishes and cook, okay? But what about what about you girls? Do you like cooking? Y los chicos, ¿qué pasó? Do you like cooking? Ajá. Uh cri -huh. cri cri. No cooking. Ah, pues sí, la vamos a incluir en el top 10. Ya tenemos 10, miren. Tenemos wash the dishes y tenemos cook. Well, to cook, 
right? So we need to include that in the top 10. So we got 10 of them. Very good. So let me see Diana. Diana, what about you? Well, uh -huh. wash the pants. You know, uh, it's true, Diana, it's true. You know what, sorry, okay. I remember when I was a child, I used to hate that, to wash the pants and the pots, right? Wash the pants and pots, right? Las soyas y las cacerolas, chicos. Oh my goodness. And whenever you have to, you know, to unstick all that thing and to brush and brush and brush, y ahí quedaba aquello y era que you have to put it in water and then let it stay. Vean, no tenía que dejar reposar, let it stay. And then you went back, you go back and you brush and brush and brush and that thing's still there, right? Todavía sigue ahí. So yes, I remember that. When I was a child, Diana, I, I, I would hate that. Yo lo detestaba. Hoy que ya estoy grande como yo, ya sé. Cuando más termino, rapidito, mire, lo pongo a agüita hervida para que no me cueste lavarlas. Ok, but thank you very much. Ok. Who else? Vamos a ver quién más. ¿Quién más? Eh, la bici Alejandra ya participó. O no mencione su nombre, perdón, Alejandra Cortés. Es que tiene su manita levantada, por eso le pregunto. Perdón que vean que, me ve, que veo aquí y que veo aquí. Pero es que como tengo dos pantallas, aquí están ustedes y aquí está la, la, la aquí tengo la, la lista de ustedes, ¿verdad? Dice, no me da la opción de levantar la mano, but I hate move the floor, dice Anita del Carmen. <laughs> Very good, excellent, ok. Vaya, pues la apoyamos aquí en su moción, Anita, oye. Very good. Eh, vaya, chicos. So that's the vocabulary, right? About the things that, eh, uh, general, that people generally hate to do, ok. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros, pues, queremos eh, hablar, verdad, de los que no nos gusta? Bueno, en este caso hay una forma, ¿verdad? Podemos decir, I have to stand in line at the bank, I hate it. Pero generalmente, chicos, también cuando yo, a mí no me gusta algo, ¿verdad? Cuando yo pues digo, no, I hate this, yo voy a decir, voy a decirlo así. Vamos a incluir una pizarrita. Pero... Bye. Vamos a incluirla acá. ¿Cómo es que yo voy a hablar? ¿Y cómo es que yo voy a decir que algo no me gusta? Bueno, voy a decir, I hate, ¿verdad? I hate to. I hate to, pero también se puede de otra forma. Hay dos formas de decirlo, pero solo voy a explicar una porque no lo quiero confundir. Ya más adelante ustedes van a ver, pues, la otra forma de cómo puede hacerse. Entonces, I hate to. I hate to, por ejemplo, wash, wash, wash the dishes. Right? I hate to wash the dishes. Muy bien. Or I can say, I hate to, um, what? To wash. No, yo usamos wash, but I hate to stand clean, in line. To clean bathroom. Ay, ni lo menciono, ¿verdad? I, I hate to, uy, I hate. I hate to clean the bathroom or the restaurants in this case, ¿verdad? Prefiero llamar as restaurants. I hate to clean the restaurants, right? But I have to. Pero tengo que. No tengo opción, ¿verdad? Así que, yeah. Así que, yeah. Let, 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 let's, let's enjoy it, right? D digamos que vamos a disfrutar la limpieza, ¿ok? So, yes, um, vamos a limpiar aquí. Espérenme que se me pase. Ok, very good. Entonces, esa es la forma en la que yo voy a decirlo. O la otra forma es como la que ustedes pueden ver ahorita en pantalla, ¿verdad? Pueden decir, eh, por ejemplo, I hate to stay in line, right? I hate to stay in line. No, perdón, I have. I have to stand in line at a bank. I hate it, right? Entonces, esa es la estructura que les muestran ahí en la plataforma, pero hay que tomarla en cuenta porque ya luego cuando vienen los ejercicios, esa es la forma correcta de contestar, ¿ok? Así que, eh, I don't know, uh, guys, uh, would you like to add more? ¿Habría que agregar alguna más? A las que ya tenemos. Something else? Go, eh, go to the eh, eh, company of eh, telecommunication, tel, eh, commute. telephonic commute, pero en el testigo, eh, eh, claro. Ah, it's true, you know, yeah, like visiting, uh, how can I say it? Um, visiting the telephone company, probably. Telephone company. Visiting the telephone 
company, right? Or also, I would say um, uh, the telephone, the telephone, oops, mayúsculas, perdón. The telephone service, the telephone company customer service, the telephone company customer service. Yes, it's true, right? When you have to make a complaint, right? When you have to file a complaint, when, se lo voy a escribir aquí en el chat, when you have to file a complaint, cuando hay que poner una queja, ¿verdad? When you to file a complaint at the telephone company customer service, right? Cuando hay que ir, porque mire, me salió mucho, eh, no era la cantidad que acordaba, da, o mire, me aparece esto, why, okay? Entonces, when you have to file a complaint at the telephone company customer service, right? So, in the customer service section. Okay, mm -hmm. very good. You have to wait. Y es cierto, you have to spend a lot of time, right? If, especially if you go in early in the morning, lunch, or even in the afternoon, no importa si fue temprano en el almuerzo o más tarde, siempre está lleno, ¿ok? Very good. ¿Algo más, chicos, que quieran agregar? ¿Alguna otra cosa que podamos incluir en esta lista? Teacher. Dígame. Eh, cuando decimos, I don't like, eh, o sea, esto es peor que, que I don't like. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Quién me la está haciendo, perdón? Ana del Carmen. Anita, esa es una muy buena pregunta, fíjense, porque tenemos como unos levels, ¿ok? Mm. Ajá, entonces yo tengo el level, así va, sería, el primero es love, ¿verdad? Yo digo, I love to wash the dishes, en mi, en mi, <risa> en mi imaginación, <risa> I love to wash the dishes, entonces love es como, eh, me encanta hacer esto, ¿verdad? Mm. Luego, uy, perdón, se me fue en mayúsculas, disculpen. Ahí está. Y luego tengo el segundo nivel que es like, ¿verdad? Like, como me gusta. Me gusta. Uh -huh. Uh -huh. I like, um, what? Ah, oh, yeah, it's okay. I like to water the plants, for example. I like to water the plants. But water, ¿verdad? Water no solo es agua, no solo es un noun, también es un verbo. Y water significa regar. Water the plants, ¿verdad? Water the plants. Muy bien. Entonces, yo puedo decir, I like to water the plants. Pero luego tengo el siguiente nivel, que ya se pasa a lo negativo. Y es decir, don't like. ¿Ok? Don't like. Yo puedo decir, no, no, guys. I don't like to clean the restaurant. I don't like to clean the restaurant. Or the bathroom, decimos nosotros. Yo prefiero llamarles restaurants. I don't like it. No me gusta. Pero no me gusta, pues sí, ¿verdad? No me gusta lo normal. Pero cuando yo uso hate, ¿verdad? Cuando yo uso hate, ese ya es el, el último nivel. Uh -huh. ¿okay? Entonces vamos, love, like, don't like, and hate. Cuando es caso, love, uh -huh. like, don't like, and hate. Entonces cuando yo uso hate, Anita, es cuando ya me refiero a como yo detesto esta actividad. Uh -huh. o sea, me incomoda demasiado. Ajá. Entonces, como nos decía Day Day Diana, creo que era. I, I hate teacher, I hate to wash the pants, I hate to wash the pots, right? No me gusta. Entonces, así, esos, esos son los niveles, Anita. No sé si contestó mm. su pregunta. Sí, sí, ok. Bye. Excelente. Bye. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, chicos? Question? No question so far. Bye. Excelente. Entonces, bueno, esa es como la primera parte, chicos. Remember that we're going to have four days. This is session number nine. And then we're going to move 9, 10, 11, 12. So until 12, session number 12, we're going to be working in section four. And remember that next week, we're going to be working in section number five and also your final exam, okay, your final exam. So the aim for this week, the aim for this week or the goal, the objective for the week is to finish uh, section number four, ¿verdad? Siempre es llevando cada las secciones pues como deben ser para que pues ya al final no nos afecten, se nos acumulen las cosas y estemos listos para eh, el siguiente nivel, para que nos inscriban al siguiente nivel. Muy bien. Ok, so let me move on. Oops, let me see. Let me move this. Um, to clear my drawings. Very good. 
Ok, uh, then I'm going to move to the next thing, guys. Entonces, ¿cuál es la... Una introduction, porque sí quisiera tener como una introduction hoy, porque pues el tema se presta para hacer muchas cosas, ¿verdad? Para hablar un poquito de, de, de paz simple, pero quizás el main objective, el objetivo principal de la sección 4, eh, section number 4, es el siguiente. Ya lo había leído, pero lo vamos a volver a leer. Dice, al final de esta clase ustedes aprenderán a formular oraciones positivas y negativas en pasado simple usando verbos regulares. Además, practicarán una conversación la cual ilustra cómo se utiliza este tema en un escenario de la vida real. And we will talk a little bit about it. Y luego tenemos lesson objective. In lesson objective, it says by the end of this class, you will learn vocabulary for, take, for talking about transportation. Additionally, you will practice, ah, perdón, que es el mismo que está aquí arriba. Perdón, it's about simple past. Perdón, ahí creo que lo pegué mal. ¿Cómo comienza esta actividad? ¿Cómo comienza en la, en la plataforma? Pues hablando de, de simple past. Bueno, hay una conversation, ¿ok? In the conversation, we're going to pay attention to the, uh, to the structures, ¿ok? A las estructuras. Y lo voy a leer yo primero y luego pues ustedes van a, a, a leerlo con sus hermosas voces, ¿ok? Tenemos acá que dice, eh, Michael dice, Hi Jennifer, do you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry and shopped. And then I visited my parents. So what do you do on Sunday? I studied for the test all day. <gasps> oh no, do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. So, pobrecita está alma, miren, but he didn't know they have a, a exam, right? So, that is a little bit about the, um, about the, the conversation. Vamos a ver, hay preguntas de vocabulario, vocabulary questions, o entendemos todas las palabras. ¿Hay alguna pregunta? No. No? Ok, espérenme chicos, que veo que aquí hay, hay alguien preguntando. Uh, ah, ok, ustedes eran, we are winning, teacher. Sí, perdón chicos. Es que laundry. no sé por qué quedaba cargando. El laundry. Es este, la, la, eh, el lavado de, en la lavadora, perdón. Es la, 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 lavar la ropa en la lavadora. Sí. Uh -huh. Yes, ajá. Uh -huh. So, ¿alguien más chicos? A roommate. Teacher. Roommate, roommate, roommate. Okay. very good. It, well, it's like when you live in a in a in a house. <coughs> perdón. Cuando alguien se mueve y renta, verdad, y de repente dice, pues, yo no puedo solo, verdad, con la renta. Entonces, I'm going to get a roommate. So that person is going to live in the house, but we're going to pay half and a half. Con mitad y mitad decimos half and a half. Mm. Entonces, ese es un roommate, un compañero de cuarto, un compañero mm. de habitación. Mm -hmm. Alguien más, chicos? No more questions? Very good. Excellent. So let me see. Let's go ahead and have two volunteers. Let's see volunteers to read the conversation. Alejandra tiene la manita arriba. ¿Quiere participar? Yeah. Excellent. So we got Alejandra and we got Boris. Okay. Boris, you're going to be Michael and Alejandra, you're going to be Jennifer. Okay. Let's start. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday I exercise in the morning. Then my roommate and I cleaned the laundry in shop. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I study for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Okay, thank you guys. Very good. Good job, pobrecito, el niño. He didn't study, he just watched television the whole weekend. Thank you, okay? Another two, I mean, um, another volunteer, another volunteer. Okay, so Adriana, you're going to help me with uh, Jennifer and the next person. ¿Quién más? ¿Quién más? 
aparte de Adriana. One more volunteer. Okay, Diana, thank you very much. You're going to help me with uh, Michael, okay? So, uh, Diana, you will help me with Michael. Adriana, you will help me with um, Jennifer. Go ahead. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I have a busy weekend and I feel a little tighter today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercise in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry and shop. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the for the test all day. Oh no. Do we have at this day a did study I was watching television I weekend? Very good, excellent uh, girls. Thank you very much. Okay. So now let's go ahead and pay attention here, okay? So when you say busy, right? Ocupado, busy, busy. And then also tired. Cansado, tired, tired. Se parece a llanta, ¿verdad? Que es tired. But it's tired, right? Mm -hmm. Very good. Excellent. Now, eh, let's pay attention to the structure, guys. Okay, vamos a hablar un poquito acerca de present simple. Present simple, lo voy a decir así. It's very easy. It's very, very easy. Es mucho más fácil que present simple. ¿Y por qué, teacher? Well, because with present simple, we have to be very careful with the rules, right? Because we got the third person singular rules. Debo de tener un cuidadito si es he, si es she, si es it, si es singular noun, si es plural noun, es acá. Si es he, she, it, is does or doesn't. Si es I, you, we, and they, is do or don't. Si es con plural noun, etc. Entonces, present simple, it's a little bit more complex than simple past. En cambio, simple past, Es más simple, ¿ok? Right, it's a little bit more simple, ¿ok? ¿Por qué, teacher? Porque con simple past, eh, la estructura es bien sencilla, número uno. Número dos, yo no me tengo que preocupar por los, por las, por la, por la tercera persona because it's the same for everyone. Es lo mismo para todos, ¿ok? And then also, what else? Um, there are some rules, sí, sí, hay reglas también como en present simple, but they are very easy to, 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 to apply, right? It's very easy to apply. Vamos a ver acá. For example, it says, hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Did you have a good weekend? Oh, okay. So I got an auxiliary. And what is the auxiliary? The auxiliary is? Did. Did. Okay. Excellent. Okay. So I have an auxiliary. Y eso hace menos complicado porque solo tengo uno. No tengo dos como en present simple que tengo does y tengo do. Muy bien. Y luego pues yeah. tengo eh, eh, otra, otro auxiliar, ¿verdad? En este caso, take a look at, at the bottom. Ahí al final dice, I didn't study. Right, I didn't study. So we got the auxiliary. I didn't. 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 Very good. We got didn't. Exactly. So we got did and didn't. En cambio, en present simple tenemos doesn't and don't, ¿verdad? Entonces ya ven que past simple is very, um, like, it's not that complicated. No es muy complicado como a veces uno piensa. De hecho, pues quizás la parte complicada, y siento que aquí es donde a veces fallamos, eh, es en la parte de aprendernos los verbos. Probablemente es en la parte más complicada. Right? Because you have to learn the verbs. You have to uh, be very careful, right, whenever you use them. And also, um, we're going to take a look at the affirmative form, negative form, and question form. Vamos a ir desarrollándolos, eh, pues cada, cada sección, ¿verdad? Perdón, eh, cada parte de, de lo de present, de lo de past simple, little by little. Pero primero, pues, se lo voy a presentar el panorama completo y luego lo vamos a ir practicando poco a poco. Eh, luego veamos acá, dice, I had a busy weekend. I had a busy weekend. Had, had. Uh, had is the simple past of which verb? Had. Uh, uh, exactly. It's a simple past of have. Have. Very good. And then it says also, take a look. It says I exercised 
in the morning. Then my roommate and I cleaned the laundry and shopped. And then I visited my parents. Guys, what is the common ending in all these verbs? What is the common ending in the verbs? Exercised, cleaned, um, let me see, shopped, and visited. And what no, is, mm -hmm. no son verbos irregulares y no cambian mucho. Exactly, right? If you see, they do not change that much from the basic form. No cambian mucho, ¿verdad? Y mm -hmm. qué más, qué más, qué pasa con esa terminación? What happens with the ending? Solo se les agrega. Le agrega ed. Exactly, very good, right? Generally, when it comes to regular verbs, you add ed to the verb, okay? Pero ya lo vamos a ver, no se preocupen que vamos a ver las reglas también de cuando los agregamos, okay? Exactly. I have to be very careful because sometimes I will have those regular verbs and sometimes I will have irregular verbs, okay? Pero quizás the main focus, the main focus of the lesson or the objective for this is más que todo con regular verbs, okay? Ahora bien, down below it's so what do you do on Sunday? What do you do on Sunday? I studied for the test all day, right? Oh no, do we have a test today, right? I didn't study, I just watched television all weekend, ¿ok? Entonces, esa es la información pues, que podemos como tomar de la conversación, right? So, number one, we're going to be focusing on regular verbs. Number two, the ending, right? The ending of the verb, which is ed, generally. Y como les decía su compañera, right? No cambian mucho, no cambian mucho. They keep like the same uh, sequence, right? Just at the end, it changes a little bit. Muy bien. ¿Y cuáles son esas terminaciones que podemos encontrar en Simple Pass? What are those endings uh, that we can find? Mm -hmm. ¿Cuáles son esas terminaciones que encontramos en Simple Pass? ED. Muy bien. Excellent. Generally, we're going to find ED, right? Or uh, actually IED or just E, right? And we're going to talk a little bit about it. Muy bien. Teacher, perdón. Dime, dime. También, no sé si aquí entra en donde también hay unos verbos en donde se le agrega como la, una consonante, creo. Mm -hmm. Exactly. Those are one syllable verbs. Y sí, también eh, están mm -hmm. incluidos. Mm -hmm. Es correcto. Okay. Sí. Very good. So I'm going to move a little bit. Y pues, pobre Michael, ¿verdad? Le fue, se fue. Este fue mal ahí, el pobrecito no estudió. Okay. Esa información que les estoy mostrando, pues, es directamente de la plataforma, ¿verdad? Eh, as you can see here, eh, the, the, the topic is um, simple past statements, but with regular verbs, okay? Now, um, with regular verbs, we have to be just careful, right, whenever we apply the rules, okay? Porque ese es el otro punto importante que les iba a mencionar. When we are talking about simple past, generally we're going to modify the verb only for the affirmative sentence, right? Only for the affirmative sentence. And uh, it's going to be very, very easy like to, uh, to know. Yo sé, de repente. Ah, I studied. I studied on Sunday. Oh, okay, very good. Y yo sé que si voy a hacerlo en negativo o en pregunta, sé que automáticamente mi verbo ya no va a cambiar. Porque media vez yo estoy usando un auxiliar, mis verbos no cambian, ¿verdad? Entonces, si uso didn't, study. Porque si, si yo dijera didn't studied, es como que estuviese diciendo lo mismo dos veces y se escucharía bien extraño, ¿verdad? Right? Entonces, I didn't study on, sun, on Saturday. Luego abajo dice you watched television. You didn't watch a movie. You watched television, right? She stayed home. She didn't stay out, right? We shopped for groceries. We shopped for groceries. Now, shopped is como ir de compras, ¿verdad? We didn't shop for clothes. Clothes, right? They exercised on Saturday. They eat an exercised on Sunday, right? Sometimes you can use the full form, didn't, ¿verdad? Or, um, perdón, did not. Or sometimes you can use the contraction, didn't. Ok, now, pero teacher, ¿y por qué entonces tenemos contracciones y por qué tenemos las full forms? Bueno, se los voy a decir así. Cuando nosotros estamos hablando, we use contractions a lot. 
For example, si yo les estuviese diciendo ahorita, hey guys, I didn't study for the exam. I, I just was very tired and I didn't study. Oh, you know what? I have a very difficult week and uh, I didn't do the laundry. I didn't study. I didn't watch TV. I slept. I mean, I was tired. Pero yo eso lo uso cuando estoy hablando, right? Pero ya de repente, por ejemplo, si yo escribo un email, ¿verdad? Y le quiero contar a, a, mi, a, mi, a mi maestra o a alguien, ¿verdad? Mire, tengo esta situación y no estudié. I wouldn't use contractions, ¿verdad? No las usaría porque generalmente cuando estamos escribiendo, lo más recomendado es que si escribimos algo ya más formal, usemos las full forms, ¿verdad? I did not study for the exam. My apologies, ¿verdad? La disculpa del caso, my apologies, but I didn't study. Pero, perdón, I did not study for the exam. Entonces, whenever you're speaking, you can use your contractions, right? But when you are writing, the best thing to do is to write down the full form. A lo mejor es escribir las full forms. Entonces, ¿qué podemos rescatar de todo el, bueno, de la conversación, verdad? Y de los ejemplos que tenemos acá. Bueno, una cosa bien importante, chicos, y esa es the structure, la estructura, right? ¿Cuáles son los elementos que yo necesito, chicos? ¿Cuál es el primero? Subject. Subject, ok. After the subject, I need... Uh, in, the, in the past simple. In past simple. Very good. And after the verb, I need? Complement. Okay. So those are three very important elements, guys, that we do not have to forget. Y eso que acaban de hacer ahorita ustedes, verb, see, the verb, but in simple past. La forma afirmativa es la única forma en la que yo voy a modificar mi verbo. ¿Por qué? Porque ya luego la negativa ya no lo necesito porque ahí está didn't. Y en la pregunta, pues ya no lo necesito porque ahí está did, ¿verdad? Entonces, examples. I studied on Sunday. You watched television, right? So, subject, verb in past, and my complement. Very good. Now, let's move on. Pero, ¿qué sucede cuando de repente es, ya es negativo, right? So, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? A ver, el primer elemento es? Subject. Then I need? Didn't. didn't. The auxiliary didn't, right? And after didn't, I need? Bear in the, 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 the present. present. And? Complement. My complement. Now, we have to be very careful with this. Tal vez no es tanto que sea verb in present, sino que es una forma base del verbo. Sin ser modificado, sin agregarle nada, sin ponerle sal ni limón, right? Just the verb, okay, there. Subject, right? I didn't study on Sunday. You didn't watch a movie. Okay? Muy bien. Bueno, vamos quizás a hablar así un poquito rápido. Ahorita pues estamos viendo como la teoría. Ya para mañana ya van a poder ustedes generar sus, sus oraciones y van a poder practicar conmigo. But right now I just want you to have like an overview, right, of everything. So by tomorrow we can have more exercise. But let's see. Pero teacher, entonces, ¿cuáles son esas reglas que debo seguir? ¿Verdad? Para yo poder como eh, eh, pues, agregar esa, ese, eso al verbo. Bueno, most of the verbs, a la mayoría de verbos, chicos, yo les termino agregando it. Pero, teacher, ¿y entonces cómo voy a saber cuando un verbo es regular o no lo es? Bueno, quizás lo que yo siempre digo, ¿verdad? La forma más rápida de saber que un verbo es regular o irregular es buscándola en el diccionario. Ahí le va a decir si el verbo es regular o no. Pero si de repente también usted ya tiene una buena base de verbos aprendidos irregulares, automáticamente usted va a poder identificar lo que no son irregulares. Entonces, por eliminación, usted dice, ah, no, este verbo es regular, porque yo me puedo la lista básica de verbos irregulares y yo sé que no está ahí, así que it's regular. ¿Ok? Entonces, si de repente tenemos una duda, podemos irnos al, al diccionario o ya sea a un buscador y ahí podemos investigar si el verbo es regular o no. Entonces, what happens? Well, generally, most of the verbs you need to add ed to the verb. Agregamos ed al verb, ¿ok? For example, work, worked, learned, learned, walk, walked, recognized, rested, manufactured. Remembered, gain, gained, etc. Todos esos son verbos regulares, ¿verdad? Que usted solo le agrega ed al verb, ¿ok? Pero, ¿qué sucede, teacher, cuando, si usted dice que la mayoría, ¿verdad? Llevan ed, ¿qué sucede con los que terminan ya en e y ya tienen una e? Bueno, eso es simple, chicos. If the verb is in e, exactly. All what you have to do 
is to add D to the verb. Okay. No se preocupen que esta información yo se las termino compartiendo en el chat. Al siguiente día se lo pongo. Por cierto, yo también les comparto vocabulario, ¿verdad? También les comparto eh, extra worksheets, ¿verdad? Eh, um, como hojas de trabajo interactivas, ¿verdad? Y ustedes practican ahí cuando ustedes tengan tiempo. No son tareas, ahí siempre les pongo ahí en el chat, no son tareas, solo es práctica extra para el que pueda y el que tenga tiempito, porque probablemente algunos de ustedes trabajan, ¿verdad? Y pues se les va a hacer un poquito más difícil. So if you can um, go ahead and, and, and do that, that's going to be great, ¿verdad? Entonces eso les, les comparto en el chat, vocabulary. Extra exercises y también cosas de la clase. Si estoy presentando algo, yo considero que usted lo debe tener, ¿verdad? Por ejemplo, las reglas. So, I will share them in the chat. Así que, y las comparto al siguiente día, porque después de esta clase con ustedes, tengo una clase con otros chicos y ya luego a las 10, pues ya termino el proceso de las clases y ya no los quiero molestar, ¿verdad? Ya es muy tarde. Así que, I will share that by tomorrow. Entonces, les decía, if the verb ends in E, entonces tenemos... Eh, We just add D, ¿verdad? Dance, danced, complete, completed, love, loved, decide, decided, right? But, pero incluso dicho, pero, ¿y qué hay de esos otros verbos también que no terminan ni en I ni en consonante como las anteriores que acaba de mostrar? Bueno, también tengo otra regla. Y es esos verbos que terminan en una, en una, en una Y, pero van precedidos de una consonante. Cuando yo tengo ese tipo de verbos, chicos, es bien importante porque eh, yo necesito cambiar o eliminar esa Y. I change the wild, eliminate it, and then I add an I, and then ED. Okay? So, instead of having study, I say studied. If I have cry, I say cried. If I have try, then I have tried. Comply, complied. Okay? Ay, creo que hay un micrófono que está activo, que está como haciendo interferencia, no sé. So, eh, thank you. Muchas gracias. Eh, así que esa es, chicos, quizás como una regla bien importante. Teacher, ¿y qué pasa con play? ¿Y por qué a play solo le agrego ed? Muy importante, porque play no va precedido de consonante, va precedido de una vocal. Muy bien. It's preceded by a vowel. So, I have to be very careful with that. Porque no solo es play. There are more examples of verbs that probably end in Y, but are not preceded by a consonant, okay? So for you to be able to apply the rule, you have to be very, very careful. You have to pay attention to the verb. It ends in Y. It is preceded by a consonant. So I have to eliminate the Y. Then I add I and then ED. And then I got I, like complied, tried, cried, studied, right? So I have to be very careful. And then if the verb ends in Y, preceded by a vowel, precedido por vocal, no, you do not apply the rule. No aplicamos la regla. ¿Qué hacemos en ese caso, teacher? Como va precedido por una consona, como una vocal, normal. Solo le agrega ED and that's it, right? You don't have to uh, worry about uh, adding more things to that, okay? And then, guys, Probably eh, la que nos mencionaba su compañerita anteriormente, ¿ok? ¿Qué pasa con esos verbos que son monosílabos, pero que necesitan una fuerza de voz extra para hacer el sonido en pasado? Well, those are one-syllable verbs, o verbos monosílabos, right? One-syllable verbs that finish in consonant plus vowel plus consonant. Teacher, pero mire, yo ahí no veo que sea consonante, vocal, consonante, porque yo veo consonante, consonante, vocal y consonante. Sí, es cierto pero el sonido es uno solo, por eso son, uno, son verbos monosílabos. Entonces tenemos stop, stop y tenemos planned. Entonces cuando yo tengo este tipo de verbos, yo tengo que duplicar la última consonante y luego agregar ed. Ok, It's, we have to be, um, you have to pay attention to the verb, right? So stop, stopped, plan, planned, right? So Those are like the four simple rules that we need to take um, that we need to take into account. Estas cuatro reglas yo se las paso ahí al chat. No se preocupen si no lo completaron todo. Yo les termino ahí de, de pasar la información con información adicional al respecto. Así que hay alguna pregunta, chicos, ahorita? Questions? 
No. No, questions. no questions para ella, chicos. Miren, ha sido un placer, bueno, ver a algunas de ustedes, chicas, que estuvieron anteriormente conmigo. Este, igual, ¿verdad? Los demás, un placer. Y cualquier pregunta, cualquier cosa, estoy a la orden, ¿verdad? Ahí en el chat, o si no, también en, en, en este, aquí en la clase. Traigan sus preguntas a la clase, de las secciones ahí en línea, de la plataforma, y aquí con mucho gusto las contestamos, ¿ok? Así que ha sido un gusto. Okay. Thank you very much for joining, and have a wonderful and nice evening, guys. Take care, ¿ok? Thank you, teacher. You're welcome. Bye, Bye. 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 Thank you, you too, guys. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Take care.